హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ మధు మీకు ఇవాళ గార్డెన్లోని తమలపాకు చెట్టుని చూపిస్తున్నానండి నేను ఇది ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో మొత్తం ప్రోన్ చేసేస్తున్నాను అందుకని వాళ్ళ వీడియో తీసాను మీరు చూడవచ్చు అప్పుడే కొత్త చిగురులు వచ్చేసినాయి అసలు ఈ పాటికి నేను ప్రూన్ చేసేయాలి కొన్ని కండిషన్స్ వల్ల నాకు ప్రూన్ చేయడం కుదరలేదు సో అది మొత్తం పాకేసిందండి మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక గోడను పట్టుకుని కూడా వెళ్ళిపోతుంది అది సో ఇప్పుడు నేను ప్రూన్ చేసేస్తే ఇది ఒక కరెక్ట్ షేప్లో ఉంటుందండి శ్రావణ మాసం వస్తుంది కాబట్టి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు మనకు అన్ని ఫెస్టివల్స్కి తమలపాకులు అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి చూసారు కదా ఇది ఒక చిన్న మొక్క తీసుకొచ్చానండి నర్సరీలో నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక్కసారి పెట్టాను ఇంకంతే ఇంకా అలా గోడలు పట్టుకుని అది పాకేస్తుంది ఎంత స్పేస్ ఉంటే అంత స్పేస్ అది కవర్ చేసేస్తుంది తమలపాకు మొక్కని ఎలా పెంచాలి అంటే మనకి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి మనం స్టెమ్ కటింగ్స్ తీసుకోవాలి తీసుకుని కింద ఆకుల్ని మనం ప్లగ్ చేసేసుకోవాలండి వన్ ఆర్ టూ ఇంచెస్ వరకు ఆకులు లేకుండా ప్లగ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం హార్జాంటల్గా అంటే అడ్డంగా నాటుకోవాలి కొమ్మని ఎప్పుడైనా కనసల దగ్గర వేర్లు వచ్చే మొక్కలన్నింటినీ మనం అడ్డంగా నాటుకుంటేనే అంటే హార్జాంటల్ పొజిషన్లో కనుక మనం నాటుకున్నట్లయితే గ్రోత్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది అది తమలపాకు కానీ లేకపోతే పుదీనా కానీ నల్లేరు మొక్క ఇవన్నిటికీ కనసల దగ్గర వేర్లు వస్తాయండి సో వాటిని మనం ఎప్పుడు హార్జాంటల్ పొజిషన్లో నాటుకోవాలి వర్టికల్గా కూడా నాటుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది బెస్ట్ పద్ధతి అంతేకాకుండా ఇంకో పద్ధతి వచ్చి ఇలా ఫస్ట్ ఒక కొమ్మని తీసుకోవాలండి తీసుకుని దీనికి కూడా కింద ఆకులను అనేది మనం తీసేసుకోవాలి తీసుకుని ఇట్లా గ్లాస్ జార్లో నీళ్ళు తీసుకుని ఆ కొమ్మని దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలండి రెండు రోజులకు ఒకసారి మనం వాటర్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటి వరకు మార్చుకోవాలి అంటే ఆ కింద కొమ్మకి వేర్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ కొమ్మని తీసుకుని పాట్లో కానీ గ్రౌండ్లో కానీ నాటేసుకోవచ్చు ఇది ఒక పద్ధతి అండి నేను ఒక చిన్న కొమ్మ నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చానండి ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది నేను మొదల్లో పెట్టాను ఇంకా ఇది మొత్తం ఇట్లా పాకిపోయింది కొన్ని అయితే ఇట్లా గోడను పట్టుకుని కూడా పాకేస్తున్నాయి మీరు చూడవచ్చు ఆకులు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆ డార్క్ గ్రీన్ లీవ్స్ అన్నిటిని నేను ప్రూన్ చేసేస్తానండి సో మనకి ఫ్రెష్ ఆకులు అనేవి వస్తాయి చాలా ఈజీ అండి ఈ మొక్క పెంచడం కూడా ఈ మొక్క ఏ విధంగా పెరిగిందంటే ఏ కొమ్మ కనపడినా సరే దాన్ని పట్టుకుని పాకేసిందండి మీరు చూడొచ్చు ప్రతి చోట తమలపాకు నాకు అలా క్రీపర్ మొత్తం పాకుతూ వెళ్ళింది నేల మీద గోడ మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ పట్టుకుని పాకేసిందండి ఇంకా అందుకని నేను ఫ్రీక్వెంట్ ప్రూనింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను ఇయర్లో ఒక కనీసం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తాను మనం ఎంత బాగా ప్రూన్ చేస్తే ఆకులు అంత పెద్దగా వస్తాయండి ఇంకా అసలు చాలా పెద్దగా వస్తాయి తమలపాకులు ప్లేస్ లేక అవి అక్కడికి అలా పరిమితం అయిపోయినాయి మీరు చూడవచ్చు ఆకులు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా దీనికంటే ఇంకా పెద్ద సైజ్ వస్తాయండి లీవ్స్ కాకపోతే దానికి కరెక్ట్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి ఇది బాగా పెరిగిపోవటం వల్ల నేను సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయాను ఈ చెట్టుకి మీరు చూసారు కదా ఎలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది చూడండి అసలు మొత్తం అయితే దీనికి డిసీజెస్ అంటే నేను ఒక ఇయర్ చూసింది అయితే ఫంగల్ డిసీజ్ చూసానండి అప్పుడు మాత్రం కొంచెం వేరు దగ్గర నీళ్ళు అనేవి పోస్తూ వచ్చాను ఎందుకంటే మనం స్ప్రింకిల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఫంగల్ స్పోర్ట్స్ అనేవి వేరే ఆకుల మీద పడి మిగతా వాటికి కూడా వచ్చేస్తుంది అందుకని మనం వేరు దగ్గర పోసుకోవాలి వాటర్ అప్పుడు ఒక్కోసారి మనకి తమలపాకు లీవ్స్ కొంచెం బిల్ట్ అయిపోయినట్టు కర్ల్ అయిపోయినట్టు ఉంటాయండి అలాంటప్పుడు అలా ముడతపడినప్పుడు ఆకుల్ని వాటిని ప్లగ్ చేసేసుకోవాలి అంటే కొంచెం ఎల్లోయిష్గా మారిపోయి బిల్ట్ అయిపోయినట్టు కనబడతాయి అప్పుడు ఆ లీవ్స్ని మనం ప్లగ్ చేసేసుకోవాలి చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇలాంటి లీవ్స్ని మనం ప్లగ్ చేసేసుకుంటే కొత్త లీవ్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి ఇదిగోండి బగ్ తినేసింది ఇట్లాంటి లీవ్స్ అన్నింటిని మనం చేత్తో ప్లగ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి చేసుకుంటే కొత్త చిగుళ్ళు అనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో చాలామంది కంప్లైంట్ ఏంటంటే తమలపాకు చెట్టు పెట్టినా కూడా పెరగట్లేదు కొన్ని రోజులకి అది డ్రై అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే మనం పాట్లో పెట్టేటప్పుడు ఆ చిన్న కొమ్మని పెద్ద పాట్లో పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే మనం వాటర్ పోసేటప్పుడు ఆ పెద్ద పాటుకి సరిపడ నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటాము దానివల్ల ఏమవుద్దంటే అది చిన్న కొమ్మ అవటం వల్ల దాని వేర్లు అనేవి కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న కొమ్మని దానికి సరిపడ కుండీలో పెట్టుకుని అది కొన్నాళ్ళు నిలబడిన తర్వాత మీరు కుండీ అనేది మార్చుకోండి అప్పుడు చెట్టు అనేది కొంచెం నిలబడగలుగుతుంది ఇక మనం ఫర్టిలైజర్స్ విషయానికి వస్తే మనం కౌడెంగ్ మెన్యూర్ అనేది బెస్ట్ ఫర్టిలైజర్ అండి మీ దగ్గర కనుక కౌడెంగ్ మెన్యూర్ ఉంటే వాడుకోవచ్చు గోట్ మెన్యూర్ అన్నా కూడా వేయచ్చు అయితే గోట్ మెన్యూర్ ఎక్కువ
సో అవి నివారించడానికి అయితే మనం కర్పూరం ఉంటుంది కదండి ఆ కర్పూరాన్ని పొడి చేసుకుని కంపోస్ట్ బిన్ చుట్టూ వేసుకోవచ్చు వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ ఫ్లైస్ అనేవి కూడా దగ్గరికి రావు ఆ కర్పూర వాసనలో అయితే రైనీ సీజన్ కంపోస్ట్ తొందరగా అవ్వట్లేదు అని కూడా అంటున్నారు వేసవికాలంలో అయినట్టు రైనీ సీజన్ కంపోస్ట్ తొందరగా అవ్వదండి వేసవికాలంలో అయితే మనకి కంపోస్ట్ తొందరగా తయారవుతుంది టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల రైనీ సీజన్లో కంపోస్ట్ అనేది కొంచెం స్లో ప్రాసెస్లో అవుతుంది అయితే దీనికోసం మనం బయో నాక్లమ్స్ కానీ బయో యాక్సిలరేటర్స్ వాడచ్చండి బయట అమ్ముతారు కొంచెం తొందరగా అవ్వడానికి కంపోస్ట్ మనం బయో నాక్లమ్స్ వాడచ్చు అలా కాకుండా న్యాచురల్గా వాడాలి అనుకుంటే కనుక మనం కర్డ్ని ఒక సిక్స్ డేస్ కనుక బయట పెడితే కర్డ్ని రైస్ వాటర్ అంటే బియ్యం కడిగిన నీళ్ళని పెరుగుని కలిపి ఒక ఆరు ఏడు రోజులు బయట పెట్టాలండి బయట పెట్టిన తర్వాత ఒక అరకప్పు కానీ ఒక కప్పు మిశ్రమాన్ని ఏదైతే మనం ఫోమెంట్ చేస్తామో బయట పెట్టి దాన్ని ఒక కప్పు కానీ అరకప్పు కానీ మనం కంపోస్ట్లో వేసినట్లయితే తొందరగా కంపోస్ట్ అనేది తయారవుతుంది ఇది వచ్చి న్యాచురల్ హోమ్ మేడ్ బయో ఇన్నాక్లమ్స్ ఇవి సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వీడియోని చూసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ